大家好，欢迎来到环球快讯综合频道。本期视频要与大家共同探讨一下圣经中不可告人的秘密，例如是谁夺去了夏娃的初夜，夏娃儿子的父亲是谁，伊甸园里的生命树与善恶树究竟是什么，夏娃与亚当只是吃了些果子，为何上帝会如此生气？等等，您将会发现许多事情并非大家所认为的那么简单。亚伯的献祭，让我们先从该隐杀害亚伯说起。故事是这样的：亚当和夏娃离开伊甸园后，夏娃生了两个儿子，该隐和亚伯。该隐是种地的，亚伯是牧羊的。有一日，兄弟两人要献祭物给耶和华，该隐献上了地里所生产的谷物，亚伯则献上了最好的羔羊。最后，耶和华看中了亚伯的祭物，而没有看中该隐的祭品。该隐因此怀恨在心，最后因为嫉妒杀害了亚伯。这个故事有个问题点：为什么耶和华不看重该隐的谷物，反而看中了亚伯的羔羊呢？这是一个很有趣的问题。要得到答案，就必须先知道在亚当和夏娃离开伊甸园之前发生了什么事。根据创世纪的记载，亚当和夏娃。当时因为吃了禁果，眼睛被开启，知道自己此时是赤身露体的，因此感到羞耻而躲藏。创世纪第三章第二十一节写道：“耶和华为亚当和他的妻子做了皮衣，给他们穿上。”这里的皮衣指的是动物的毛皮。你若仔细思考，会慢慢发现这段话带有玄机。在伊甸园里，有哪一个动物会愿意活生生地剥下自己的毛皮呢？也就是说，当时在伊甸园里，其中一只动物被神做成了皮衣，而无辜牺牲了。你能想象这个画面吗？在此之前，亚当和夏娃两人在伊甸园里从未看过死亡，他们就像孩童一样天真无邪，快乐地生活在乐园里。亚当和夏娃看到动物流血、死亡的这一幕，感到非常害怕。上帝就是要让他们知道，你们之所以活着，是因为有无辜的生命成为替罪羔羊，去承担你们当下所犯的罪。这个皮衣替他们的身体遮羞，也象征了罪恶的遮盖。这段故事是创世纪里一个相当重要的伏笔，因为上帝在暗示，将来会有一个救世主——耶稣基督，明明没有罪，但愿意牺牲自己的性命，为世人流血，去承担所有人类的罪过。因此，我们完全有理由相信，伊甸园当时所发生的故事，亚伯是知道的，所以他才会选择献上羔羊来纪念耶和华当时的宽恕。耶和华因此而感动，所以才会看中了亚伯的献祭，而不是该隐的供物。创世纪第四章第四节写道：“你若行得好，岂不蒙悦纳？上帝在意的不在于你献上了多少。”多好的供物，因为万物皆为神所造，皆属于耶和华，而是在于你的行为是否蒙神悦纳。接下来，我们会重点讨论一下该隐这个人物。该隐的印记，前面我们讲到，该隐因嫉妒杀害了自己的亲兄弟亚伯。耶和华知道后，狠狠的诅咒了该隐。该隐将无法继续种田，因为大地不再替他效力。此外，该隐被耶和华驱逐，他必须流离飘荡在地上。由于杀害了亚伯，该隐也害怕自己将来被别人杀害。不难想象，亚当其他的儿女也许会追讨亚伯的血债。该隐对耶和华说：“凡遇见我的，必杀我。”于是，耶和华在该隐的身上立了一个记号，免得人们遇见他就杀他。这个印记又被称为该隐的印记 （Mark of Cain）。圣经里并没有详细记载这个印记到底是什么，也因为没有透露真相，引起了许多学者的兴趣。每个人都想知道答案。关于该隐的印记，目前总共有四个可能的推测：一、有人认为这个印记指的是该隐的身上出现了某种符号或图案；二、有些人认为这个记号指的是肤色的改变；三、也有人认为这个印记指的是胎记。四，有趣的是，古老传说认为该隐被变成了吸血鬼。嗯，这个可能性真的不高，但很有意思。知道该隐的印记到底是什么，相当的重要。为什么呢？因为这个印记跟启示录后面所提到的兽的印记 （Mark of the Beast） 两者是有关联的。就让我们开始来分析吧。
，绝对会让你大开眼界。首先，该隐害怕自己被杀，于是寻求上帝的保护，因此神给了该隐一个印记，防止他被别人杀害。你可以得知，这个印记是具有保护力的，这个印记可以用来保护他。第二，该隐的后代都可能带有这个印记，为什么呢？因为这样才能真的保护到该隐的后代，让他们不至于被其他的人欺负或是被灭族。换句话说，这个印记是会代代相传的。第三，这个印记是可以被辨认的。神给该隐的印记，它必须是明显的。为什么呢？这样人们才不会不小心杀了该隐。换句话说，世界上任何人都可以清楚的看到该隐身上所带有的印记。这个印记。必须显而易见。综合以上的推论，我们可以开始排除某些选项：一、该隐的印记指的绝对不是身上出现某种符号或图案这么单纯，因为仅仅只是出现某种图案，无法真的保护到该隐。二、这个印记也不可能是肤色的改变。该隐若变成了黑人，不仅达不到保护的效果，反而更容易成为别人的攻击目标。三、当然。更不可能是胎记，胎记未必可以代代相传，而且太过隐秘。我们在前面已经提过，这个印记必须显而易见。四吸血鬼，耶和华怎么可能把该隐变成这么可怕的东西呢？吸血是要吸谁的血？吸亚当夏娃及其儿女的血吗？耶和华不会这么无聊。那么该隐的印记究竟是什么呢？前面我们已经提到过。该隐的印记是会代代相传的，该隐的后代身上都会带有这个印记。仔细思考，究竟什么东西它能够代代相传？答案是 DNA。简而言之，耶和华所给的印记并不是印在身上，而是镶嵌在该隐的 DNA 上，因此才会代代相传。也就是说，神在该隐身上所做的记号，涉及到了 DNA 片段的修改。这段被修改的 DNA 序列是会一代传一代的。在这里，我们可以得到一个重点：圣经里所提到的印记，指的不是身体上的印记，而是 DNA 上的印记。这个概念很重要，我们之后会进一步讨论何谓兽的印记。该隐的 DNA 被修改了，换句话说，该隐的外观也会跟着被改变。问题来了，该隐的外貌究竟变成什么样子呢？我们在前面曾提到，该隐的印记具有保护能力，能让其他的人无法杀他。应该这么说，该隐外貌的改变起到了阻吓作用，让人们不敢杀他。不止如此，该隐当时被耶和华所驱逐，即使到了野外，这个印记仍起到保护作用，让他不至于被丛林的野兽所伤。也就是说，不管是人们还是凶猛的野兽，只要看到该隐，都会心生畏惧，不敢去惹他。现在我们越来越接近答案了。根据以上推测，该隐很有可能被变成了巨人，这是很正经的答案，不是开玩笑。创世纪第四章第十五节写道：“凡杀该隐的，必遭报七倍。”这句话的意思是说，有谁敢去惹该隐，该隐就会用七倍的力量来还击你。该隐都已经变成巨人了，有谁敢去挑战他呢？更谈何杀他？要记得，亚当跟夏娃的那个时代。力量就是一切，不只是该隐，该隐所生的后代，每个都长得如此巨大，没有人敢去惹他们的家族，也因为他们太过强大。该隐其中一个后代拉麦曾说过如此狂妄的话：“谁敢杀我，我就让他遭报七十七倍。”此外，《创世纪》第四章第十七节记载，该隐后来建造了一座城。圣经的原文在这里真的指的是一座城，没有写错。在那个时代，他居然能够轻松地盖一座城。不止如此，该隐的后代，他们所盖的建筑物都如此的巨大，例如金字塔，这明显不是一般弱小的人类所能够办到的，只有身为巨人的他们才有可能做得到。讲到这里，有些人可能会开始感到疑惑：我们之前不是说过，巨人是堕落天使与人类所生的物种吗？没有错，巨人的确是人与天使所生的产物。这句话没有冲突。该隐是历史上第一个巨人，但他的确是夏娃所生的，而夏娃却是人类。难道该隐的身上有着不可告人的秘密吗？接下来我们会尝试解开这个谜团。该隐的秘密
。我们都知道，亚当和夏娃离开伊甸园之后，第一胎生了两个儿子，该隐和亚伯，他们两人是双胞胎。大家可能会感到疑惑，他们怎么会是双胞胎呢？创世纪第四章第二节写道：夏娃生了该隐后，又生了该隐的兄弟亚伯。这段话出现一个字，原文为 Yakov， 但中文没有翻译出来。Yakov 在希伯来文中有接续、接着的意思。正确来说，这段经文指的是夏娃生完该隐，紧接着生了亚伯。这也意味着该隐和亚伯是同一天出生的，他们是双胞胎。根据希伯来人的传统，男性在13岁时会举行成年礼，又称为 Bar Mitzvah。所以你会发现，我们前面曾经提到，他们两人是同一天向耶和华献祭的。线索一，我们都知道，父母长什么样，子女也会长什么样子。不止如此，就连父母的性格也会遗传给子女。该隐和亚伯虽然是双胞胎，但两人的个性却截然不同。亚伯的个性较为温顺，而该隐的个性则偏向邪恶。一个像亚当，另一个则完全不像亚当。他们不是同一个人生的吗？个性怎么会相差这么多呢？这也许表示两人的确并非同一个父亲所生。这怎么可能呢？他们不是双胞胎吗？其实这是有可能的。在医学上，这种情形被称为一卵双胞胎 （paternal twins）。而且在临床上，同母异父双胞胎的案例也确确实实存在。线索二。不止如此，圣经里还提供了另一个证据，《创世纪第五章主要写的是亚当的家谱，里面的内容记录了亚当所有的后代。若仔细研究，你会发现一个十分奇怪的地方，就是亚当的家谱里从头到尾居然没有提到该隐这个人。该隐不是亚当的第一个儿子吗？圣经有一个特点，只要是关于以色列人的族谱。都会记载的相当详细，不会漏掉任何的儿子，尤其是长子。为什么该隐这个儿子被族谱给忽略了呢？除非他跟亚当没有血缘关系。讲到这里，我们可以得到一个可怕的结论，这个结论就是该隐很有可能真的不是亚当所生。那么，该隐真正的父亲到底是谁呢？多年以来，人们心中一直有个疑惑。当初路西弗到底是如何说服那些天使去背叛上帝的呢？这个问题困扰着许许多多的人。直到有一天，人们终于悟出了这样一个道理：会教你去做坏事的人，他本身绝对做过坏事，所以他才有能力教你怎么去犯罪，还会与你分享犯罪的心得，向你传授犯罪的经验。也就是说，那些堕落天使做过的事，路西弗一定做过。这些堕落天使。当时做了什么事呢？他们与人类的女子交合，生下了巨人。我们可以合理推测，路西弗肯定也做过同样的事。也就是说，路西弗也曾经跟人类的女子交欢过。由于死海卷轴的发现，让圣经的考古研究取得了重要的突破。就圣经翻译来说，死海卷轴所使用的文字描述更加接近圣经原文的本意。比较特别的地方是，研究人员发现圣经有部分的内容似乎被省略了。当然，也有可能是抄写上的遗漏，或是圣经里面有一些情节内容极具争议。梵蒂冈不想让世人知道。《创世纪第四章第一节写道：“亚当和他的妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐。”英文原文是 ：“Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain。”古老文献塔库姆译本。证实这段内容有部分的文字被省略了。塔库姆一本的版本为 Adam knew his wife Eve, who was pregnant by Samuel, and she conceived and bare Cain。中文翻译会变成亚当和他的妻子夏娃同房，但夏娃已经怀有萨迈尔的孩子。夏娃怀孕生了该隐。萨迈尔 Samuel 指的就是撒旦 Satan。我的天，这到底是什么情况？故事还没有结束。夏娃生了该隐后。便说：“耶和华使我得了一个男儿。”英文原文 ：“I have gotten a man from the Lord。”这里也被省略了一段文字。塔库姆一本的版本为 ：“I have gotten a man from the angel of the Lord。”中文真正的翻译为：“耶和华的天使使我得了一个男儿。”因为该隐的外貌长得一点都不像亚当，反而长得像天使，所以夏娃才会说：“这个孩子是从天使而来的。”
。该隐杀了亚伯后，亚当跟夏娃很难过，于是再生了个孩子来代替亚伯。圣经是怎样来形容这个孩子的长相呢？亚当说，这个孩子形象样式和自己相似，因此这个孩子才是亚当真正的亲生儿子。到目前为止，我们可以整理出几个重点：一、该隐不是亚当亲生的。他们之间没有血缘关系，两人长得一点都不像。二，该隐真正的父亲是一名天使，所以该隐才会被上帝设定为巨人的存在。接下来，我们将揭开伊甸园里到底发生了什么事。伊甸园的真相：蛇。每当大家读到《创世纪》中亚当和夏娃的故事时，心里会不会产生一个疑问？就是伊甸园里的那条蛇，它居然会说话，这也太不合理了吧！这条蛇会说话，代表它不是一般的蛇，也不是我们心中所认知的蛇，说不定它根本就不是蛇。除此之外，这条蛇虽然只是动物，居然有能力欺骗人类，由此可见，它比亚当和夏娃还要聪明，太不合理了！上帝怎么会创造出这种比人类还要聪明的动物呢？这样子，亚当又该如何治理这些动物呢？更不可思议的是，这条蛇居然知道什么是善恶，因此它才会诱骗人类吃善恶树的果子。在亚当与夏娃吃禁果之前，除了上帝之外，究竟还有谁能够分辨善恶呢？这时，我们要开始从圣经里来寻找答案了。首先，要定义一下什么是善恶。答案很简单，在圣经里，神眼中看为好的就是善。神看为不好的就是恶。一个人能够分辨善恶，代表这个人有能力去区分好坏。圣经中谁能够分辨善恶呢？塞缪尔记下第十九章第二十七节：“然而我主我王如同神的使者一般，你看怎样好就怎样行吧。”塞缪尔记下第十四章第十七节：“因为我主我王能辨别是非，如同神的使者一样。”塞缪尔记下第十四章第二十节：“我主的智慧却如神使者的智慧，能知世上一切事。”由这些经文可见，神的使者，也就是天使，也拥有智慧。天使知道哪些事是对或错，他们懂得区分好与坏，能够辨别是与非。因此，我们可以得到一个信息：在亚当与夏娃得到知识之前，伊甸园里能够分辨善恶的，除了上帝之外，还有天使。而这条蛇，它却知道什么是善恶，这也间接透露，它并不是一条蛇，而是某位天使。我们已经很接近答案了，究竟是哪一位天使呢？创世纪第三章第一节写道：“耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。”圣经原文为 noash， 英文为 serpent， 中文直接翻译为蛇。但 noash 这个字在希伯来文还有另一个含义，意思指的是 a shining one， 闪闪发亮的那一位。这岂不是在暗指光明之子路西弗吗？哥林多后书第十一章第十四节写道：“这也不足为怪，因为连撒旦也装作光明的天使。”因此，我们又可以得到另一个信息：伊甸园里的那条蛇，指的并不是真的蛇，而是在暗指天使路西弗。圣经在这里。并没有直接讲明，而是以另一种方式来形容，用“蛇”这个字来代表路西弗。各位要有一个概念，《创世纪》里的故事都是使用暗喻的方式来描绘伊甸园里所发生的事件。你要把它想象成上帝在写诗一样。接下来，我们将会探讨一下夏娃到底做了什么。伊甸园的真相：夏娃。前面我们已经讲过。伊甸园里的蛇并不是真的蛇，而是在暗指堕落天使路西弗。这很好理解，因为如果是真的蛇，夏娃发现这条蛇，它居然会说话，一定会被吓得魂不附体，而且会第一时间跑去告诉上帝。那么我们人类也许就不会有原罪的问题了。夏娃遇到了这条蛇，并且跟他搭话，就像习以为常一样，因为他其实就是个天使。不知道各位有没有想过一个问题？亚当与夏娃当时被路西弗缩摆、受骗，吃了善恶树上的果子，只因为吃了树上的果实，上帝就如此动怒，进而惩罚亚当与夏娃。怎么想都不合理。试想，家里的宠物趁主人不在时偷吃东西，我们都不见得会如此生气，而把它赶出家门。
。这也代表着伊甸园当时所发生的事，绝不只是误食果实这么单纯，而是发生了更严重的事情。相信大家一定会问：夏娃当时到底做了什么事呢？那时，夏娃向上帝解释说：“那蛇引诱我，我就吃了。”这里的引诱原文为 “no show”。在希伯来文中 n o s h a 这个字除了表示欺骗，它还有勾引、诱惑的意思，带有性的含义。也就是说，夏娃当时被这条蛇给吸引了。可以推测，路西弗应该长得挺帅。那蛇引诱我，我就吃了。这里的吃，希伯来原文为 echo。echo 这个字，英文为 to lay with， 有吃东西、进食的意思。但 echo 在希伯来文里还有另一个含义。指的就是发生关系，这确实令人难以置信。如果你是基督徒，一定会觉得这根本就是在胡扯。为了证明以上所言属实，我们不妨列举几段圣经里的经文来加以验证。《民数记》第二十五章第二节：“因为这女子叫百姓来，一同给他们的神献祭，百姓就吃他们的祭物，跪拜他们的神。”这段故事的内容主要讲的是。外邦人的女子与以色列人的百姓发生了淫乱。这里的“吃”也是用了同样的字 “echo”， 并不是指以色列人吃了他们的祭品，而是在暗指他们与这些女子发生了关系。《箴言》第三十章第二十节：“淫妇的行径也是这样。”他吃了，把嘴一擦，就说：“我没有做错事。”这段经文里的“吃”也是使用 “echo” 这个字，指的并不是真的在吃东西。而是在说，这个淫妇与其他的人发生了关系。由此可见 ，“echo” 这个字在圣经里的原文真的带有性的含义。“echo” 等于 “to lay with”， 等于发生性关系。也就是说，夏娃很有可能真的与路西弗发生了性关系。这就是为什么上帝会如此生气的原因。夏娃若只是误食了园里的果子，神是不会如此发怒的。由于夏娃犯了罪，与路西弗发生了关系，人类后代的基因从此被路西弗给污染了，神所创造的人类也从此被玷污。哥林多后书第十一章第二节：因为我把你们献给基督，好像把贞洁的童女许配给一个丈夫。夏娃是上帝许配给亚当的，夏娃是贞洁的，亚当是他唯一的丈夫。贞洁在这里的英文为 chaste virgin。哥林多后书第十一章第三节，我只怕你们的心受到引诱，失去对基督的单纯和贞洁，好像蛇用诡计骗了夏娃一样。这段经文就是在暗指夏娃被蛇所骗，失去了他的贞洁。接下来，我们将探讨亚当对此的反应。伊甸园的真相，亚当。前面我们得知，在伊甸园里发生了很可怕的事。夏娃经不起路西弗的诱惑，偷吃了禁果。就在此时，夏娃的身体开始出现了变化。罗马书第六章第二十三节写道：“因为罪的公价乃是死。”在这里，各位必须有个概念：亚当与夏娃若未犯罪，他们是不会死的。也就是说，亚当与夏娃当时是不死之身，他们的身体结构跟现在的人类完全不一样。也许不难想象，那时候的人类有点类似天使般的存在。创世纪第一章第二十七节，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。上帝依照自己的形象创造了亚当，也就是说，亚当的形象与上帝类似，身上具有神的荣光 s h a k i n a glory）。亚当很有可能，如同约翰一书第一章第七节所说的，在光明中行走，就像神在光明中那样。而夏娃是由亚当的肋骨所造，因而身上同样带有神的荣光。也因为两人的身体与神相当类似，在伊甸园里，他们可以与上帝彼此交流。不幸的是，夏娃吃了禁果，犯了罪。在偷吃禁果后，夏娃的眼睛因此明亮了。这时，他才意识到自己的身体失去了神的荣光。看到自己的身体逐渐变为黑暗，不再发亮，夏娃才知道自己被蛇给骗了。他终于明白，蛇所说的眼睛被开启，原来是这个意思。夏娃感到懊悔，因为路西弗给他的并不是知识，而是可怕的谎言。失去了神的荣光，也意味着失去了永恒的生命。知道自己注定要死，夏娃开始难过的哭泣。这时，亚当终于找到了夏娃
。看到夏娃的身体不再发亮，亚当也知道了事情的真相。夏娃向亚当哭诉，亚当并没有指责夏娃，为什么呢？因为亚当太爱夏娃了。亚当无法眼睁睁地看着夏娃死去，而自己一个人永远的活着，他无法接受与夏娃的生离死别。为了不失去夏娃，他决定跟随夏娃，放弃了永恒的生命。亚当吃了禁果之后，身体也逐渐失去了神的荣光。这就是为什么亚当与夏娃当时会觉得自己是赤身露体的。亚当如此深爱夏娃，愿意为夏娃而死，这有没有令你联想到谁呢？就像耶稣如此深爱世人，愿意为世人而死，是同样的概念。这也是为什么耶稣在圣经里又被称为第二个亚当。两人决定一起逃离，想要躲避耶和华的面，但最后仍躲不过上帝的审判。接下来，我们将要进入伊甸园的结局。伊甸园的真相诅咒。前面我们讲到，亚当因为对夏娃的爱。犯下了违背神的罪，各位也可以看得出，路西弗这条蛇相当聪明，他知道亚当不好骗，于是借由夏娃来让亚当堕落。路西弗知道亚当没有办法失去夏娃，会愿意为了夏娃选择背叛上帝。耶和华知道后，对夏娃说：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚。”夏娃被上帝诅咒，他必须承受生育之苦。女人以后生孩子都必须承受这种生理疼痛。各位有没有发现，世界上没有其他动物生产时会像人类这么痛苦？而且，女人疼痛的部位就是夏娃当初犯罪的部位。这段经文也在暗指，夏娃真的犯了与性有关的罪，不然神不会给予这样的惩罚。耶和华还说：“你必恋慕你丈夫。”英文原文 ：Thy desire shall be to thy husband。正确的翻译，因为你的渴望 （desire） 必须是你的丈夫。这里的渴望指的是对于异性的渴望，也就是说，夏娃应当将性的渴望保留给她的丈夫亚当，而不是路西弗。耶和华又说：“你丈夫必管辖你。”上帝在命令夏娃以后要听丈夫的话。夏娃应该要遵守亚当的告诫，而不是听从路西弗的指示。从此以后，亚当必须管好夏娃。哥林多前书第十一章第十节，因此，女人为天使的缘故，应当在头上有福权柄的记号。为了夏娃，亚当违背了神的诫命，这也意味着亚当将失去伊甸园里神所赋予的一切。创世纪第三章第十七节，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦，才能从地里得吃的。上帝使亚当无法再过伊甸园般的生活，亚当必须自己耕田糊口。创世纪第三章第十九节：你本是尘土，仍要归于尘土。由于选择夏娃，亚当放弃了永恒的生命，从此人类失去了永生，死后必须回归于尘土。比较有趣的是，亚当跟夏娃犯罪后，耶和华都有仔细聆听他们的理由，让亚当与夏娃两人有解释的机会。轮到这条蛇时，上帝完全不给他辩解的机会，直接宣告处罚的内容。各位能想象这个画面吗？路西弗正要开口，神责令他闭嘴。原因在于，路西弗是个说谎者，上帝没有必要听他解释。耶和华当时这样说道：“你必用肚子行走，终身吃土。”英文为 “Upon thy belly shalt thou go”。原文的意思指的不是用肚子行走，而是指顺从自己的肚腹而行，也就是顺从自己吞食的欲望，就像蛇一样。至于终身吃土，试想，世上哪里有蛇有会真的吃土呢？这段经文是在暗示，它不是真的蛇，而是在暗指路西弗。土在这里是具有象征意义的，指的就是人类，因为亚当起初是由尘土所造。你必用肚子行走，终身吃土。这段话真正的意思，指的就是路西弗，他将顺从肚腹的欲望，吞吃人类。这就是为什么圣经要人们随时警醒。因为路西弗正在世上到处游走，他随时在寻找可吞吃的人。不只是路西弗会吞吃人类，就连他的后代巨人都会吞食人类。由于篇幅的关系，本频道将会在下一个视频中与大家探讨蛇的后裔为何得以延续。生命树与善恶树究竟是什么？为何人类一出生便负有原罪？好了，本期视频就到此为止。
倘若阁下对本期视频有任何独到的见解或建议，敬请留言。如果阁下喜欢本频道，欢迎订阅。感谢您的收看，咱们下次再见。